സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പത്രാധിപർ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ബീഹാറിലാണ് സർക്കാരിനെതിരായ വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടായ പാറ്റ്നയിലെ ബന്ധും പോലീസ് വെടിവെപ്പുമൊക്കെ സെർച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന മാധ്യമം സത്യസന്ധമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിർഭയമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കൃഷ്ണവല്ലഭ് സഹായിക്കേണ്ടത് രാജ്യദ്രോഹമായിട്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പറന്നെത്തിയ സാക്ഷാൽ വി കെ കൃഷ്ണമേനോനാണ് പത്രാധിപർക്കു വേണ്ടി വാദിച്ചത് ജാമ്യം നേടിയ പത്രാധിപർ സെർച്ച് ലൈറ്റിലേക്ക് തിരികെ പോയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആ പത്രാധിപരുടെ പേരാണ് തയ്യിൽ ജേക്കബ് സോണി ജോർജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ മുംബൈയിൽ സ്വാമിനാഥൻ സദാനന്ദിന്റെ ഫ്രീ പ്രസ് ജേണലിലാണ് ടി ജെ എസ് ജോർജ് തന്റെ മാധ്യമ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സെർച്ച് ലൈറ്റ് ഫോർ ഈസ്റ്റേൺ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായി ഏഷ്യ വീക്ക് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ടി ജെ എസ് ജോർജ് ആണ് ഏഷ്യ വീക്കിന്റെ സ്ഥാപക എഡിറ്റർ ചരക്കുകപ്പലിൽ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നാടോടിക്കപ്പലിൽ നാലു മാസം തകഴിയുടെ അവതാരികയുള്ള പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തത് മലയാറ്റൂരാണ് ഫ്രീ പ്രസ് ജേണലിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കൂടിയായ ബാൽ താക്കറെയാണ് പുസ്തകത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ നർഗീസ് ലീ ക്വാൻ യു പോത്തൻ ജോസഫ് എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ടി ജെ എസിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയവയാണ് എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ ജീവചരിത്രം ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികായനായിരുന്ന വി കെ കൃഷ്ണമേനോനെക്കുറിച്ച് ടി ജെ എസ് എഴുതിയ പുസ്തകം ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് ഗോയങ്കയുടെ കത്തുകളും ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ചരിത്രവുമൊക്കെയായി പിന്നെയും എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ വ്യക്തികളെയും ആശയങ്ങളെയും സമകാലിക സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒറ്റയാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ മികച്ച പങ്കുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലെ തന്റെ കോളത്തിലൂടെ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ആഴത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ അഡ്വൈസർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആർ കെ നാരായണന്റെയും ബഷീറിന്റെയും കേസരിയുടെയും അഴീക്കോടിന്റെയും ഒക്കെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളമുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ചേർത്ത് ഒരു ദശകം മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഘോഷയാത്ര എന്നായിരുന്നു ഇതിഹാസ സമാനരായ മനുഷ്യരോടൊപ്പമുള്ള ചരിത്രത്തോടൊപ്പമുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ഘോഷയാത്ര